നമസ്കാരം സർക്കാരിനെതിരായ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറയുന്നവരെ വ്യാജ പ്രചാരകരാക്കി സി പി എം സൈബർ ഗുണ്ടകൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കും പിന്നെ മുഖ്യധാര സി പി എം രാഷ്ട്രീയക്കാരും അഭിപ്രായവുമായെത്തും അങ്ങനെ സത്യം പറയുന്നവനെ കടന്നാക്രമിക്കും സർക്കാരിന്റെ ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങിന് നടക്കുന്ന ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൊളിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ഭാവി ലഹളയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ബൈറ്റും അതിന്റെ വിശദീകരണവും നൽകിയ പി സി വിഷ്ണുനാഥിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് പോരാളി ഷാജിയാണ് മാതൃഭൂമിയിലെ ബൈറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതിന് വിഷ്ണുനാഥിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പോരാളി ഷാജിയുടെ ആഹ്വാനം മാതൃഭൂമിയിലെ ബൈറ്റ് ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാജ വാർത്തയാവുക ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള പോരാളി ഷാജിയുടെ തന്ത്രത്തെ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് പൊളിക്കുന്നത് പായിപ്പാട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടം കൂടി അതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി വീശി ഈ ലാത്തി ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ബൈറ്റ് മാതൃഭൂമി എടുത്തു അതായത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചാൽ തല്ലുമെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു ഈ ബൈറ്റ് ചർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വിഷ്ണുനാഥ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിട്ടു ഇതാണ് സി പി എം സൈബർ പോരാളികളെ വിരളി പിടിപ്പിച്ചത് സർക്കാരിനെ കരുവരുത്തേക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ചേർക്കാൻ ഇവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഇതോടെ വിഷ്ണുനാഥ് ഇട്ട ബൈറ്റ വ്യാജവും വിഷ്ണുനാഥ് കോവിഡ് കാലത്തെ വ്യാജ പ്രചാരകനുമായി പോരാളി ഷാജിയുടെ വ്യാജ കണ്ടെത്തൽ സി പി എമ്മുകാരെല്ലാം മത്സരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ വിഷ്ണുനാഥ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റിലാകാം എന്ന അവസ്ഥയും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടെയാണ് പോരാളി ഷാജിയുടെ വാക്കുകളെ ഏറ്റെടുത്ത് പാലക്കാട്ടെ മുൻ എം പി എം പി രാജേഷ് രംഗത്ത് വന്നത് പായിപ്പാട് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് ക്രൂരമായി ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്തുവെന്ന് മലയാളത്തിലല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സത്യമറിയാം അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പുറത്താരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവട്ടെ എന്ന കുടില ചിന്തയല്ലാതെ മറ്റെന്താണിത് ഇതായിരുന്നു രാജേഷിന്റെ ചോദ്യം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹൃദയഭേദകമായ കുട്ടപ്പലായനം ന്യായീകരിക്കാൻ പായിപ്പാട്ടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം നീണ്ട നാടകം ആഘോഷിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ താഴാമോ ഇങ്ങനെ ചർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ തലം നൽകുകയും ചെയ്തു രാജേഷ് ഇതോടെയാണ് പോരാളി ഷാജിക്ക് മറുപടി പറയാത്ത വിഷ്ണുനാഥ് വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത് പായ്പാട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ ഒരു ട്വിറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് താങ്കൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലിട്ട കുറിപ്പ് കണ്ടു പായ്പാട്ടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ ഞായറാഴ്ച പോലീസ് ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടായത് മാധ്യമങ്ങൾ ലൈവായി കാണിച്ചതാണ് തന്റെ ട്വീറ്റിനൊപ്പം പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മാതൃഭൂമി ചാനൽ ലേഖകന് നൽകിയ പ്രതികരണത്തിന്റെ വീഡിയോ കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് കേൾക്കുക ഇതായിരുന്നു വിഷ്ണുനാഥ് നൽകിയ മറുപടിയും ആ പ്രതികരണം തമസ്കരിച്ച് താൻ എന്തോ അപരാധം ചെയ്തു എന്ന വിധം നടത്തുന്ന പ്രചാരണം താങ്കളെ പോലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എന്നും വിഷ്ണുനാഥ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി സിന്ധ്യയുടെ പേര് സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും പരാമർശിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനം പോലും രാജിവെക്കാതെ ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച ബംഗാളിലെ ഗഗൻ മുർമുവിനെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഡി വൈ എഫ് ഐ മുൻ ദേശീയ നേതാവ് രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന ഋതപ്രത ബാനർജി ബി ജെ പി അനുഭാവം കാട്ടിയത് താങ്കൾ കൂടി അംഗമായ പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച നാളുകളിലായിരുന്നില്ലേ ജിതേന്ദ്ര സർക്കാരും ലക്ഷ്മൺ സേതും ഉൾപ്പെടെ ഇനിയുമുണ്ട് പട്ടിക തൽക്കാലം ചുരുക്കുന്നു കാരണം ആ തൊപ്പി എനിക്ക് പാകമാകില്ല പി സി വിഷ്ണുനാഥ് നൽകിയ മറുപടിയും വൈറലാവുകയാണ് പായ്പാട് ലാത്തി ചാർജ് നടന്നുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങളും ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് കൊടുത്തിരുന്നു അത് ബൈറ്റായി മാതൃഭൂമിയിലും എത്തി ഇത് കൊടുത്താൽ തന്നെ വ്യാജ പ്രചാരകനാക്കുന്നതിന്റെ പൊരുൾ ഇനിയും വിഷ്ണുനാഥിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെന്നും മറ്റും വിളിക്കുന്നതിന് വിഷ്ണുനാഥ പൊളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഇന്ത്യക്കാർ അതിഥികളല്ല എന്നാണ് വിഷ്ണുനാഥ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് പോരാളി ഷാജി അറസ്റ്റ് ആവശ്യവുമായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്